धर्मोदय सभा को हिरक जयंती को उपलक्ष्य में आयोजित इस सभा का सभापति एवं धर्मोदय सभा का अध्यक्ष यज्ञमान पति बजाचार्य मंच में आसीन इच्छुकगण गुरुमा गुरुजर मन कृष्णपाल श्रेष्ठ लन्न्य मान्यजर रहा उपस्थित भैया संपूर्ण आरोपी में हार्दिक अभिमान व्यक्त करना चाहिए धर्मोदय सभा आज पचहत्तर वर्ष पूरा कर छहत्तर वर्ष में प्रवेश कर रहे मैं यहाँ इसो हे धर्मोदय सभा जत्तीक यहाँ उपस्थित भैया आरोपी सब परिपक्व होमेर हेरा खेल मंदा सब ज्येष्ठ अज ये बौद्धिक क्षेत्र में लमो समयदी क्रियाशील रहने भैया बौद्ध विद्वान होसैगरी आज सम्मानित होते पांचजना डाक्टर सागर भी यही हो इस कारण धर्मोदय सभा और बुद्ध धर्म बारे में यहाँ लमो कुछ भाई राख् न पर्ला तो मैं ठा भूसार मैं जानकारी भाई अनुसार धर्मोदय सभा आज भाग पचहत्तर वर्ष अगड़ी मूल रूप में दुवे उद्देश्य का साथ स्थापना एटा देश देश नि इच्छुक जिससे आपने देश भि बुद्ध जन्म के देश भि बुद्ध धर्म को ग्रहण करने और बुद्ध धर्म को प्रचार कर नपाएर देश नि ती भिक्षुर अन्न बौद्ध धर्म संगठित कर अगड़ी बढ़ने अर्क बेला को जहां शासन जो शासन ने भिक्षुगण देश बाहर निर्णय निर्णय करो विरुद्ध में भौतिक जगत पर राजनीतिक रूप में देश भि प्रजातंत्र हो प्रजातंत्रिक तंत्र ने अगर बढ़ना पाने पर्च र स्वेच्छा ने आपने कुछ भी धर्म ग्रहण करना पाने पर्च र धर्म आपने ग्रहण करने और आवश्यक रूप में सब कुछ धर्म प्रचार करना पाने पर्च धर्म सभा प्रचार ग्रहण भर देश बाहर बनारस में स्थापना भार तर पी सात साल को क्रांति पीछे क्रांति सफल बना धर्म सभा ठूल भूमिक खेले थे क्रांति पीछे तो धर्म सभा देश भि आएर देश भि धर्म प्रचार में ठूल भूमिक खेले सब महसूस धर्म सभा बीच में धीरे धार्मिक गतिविधि संग संगे अन्न गतिविधि गतिविधि में सक्रिय रहकर हम पाया मैं अनुभव करे अनुसार धर्म सभाक कारण अभी लिंबुनी को दिन योजना तैयार कर साठ विश्व मानचित्र में चुनाव धर्मोदय सभा ने भी विभिन्न देश भि रेश बाहर होने कार्यक्रम में सहभागी भर नहीं को प्रचिंड गए देश और विदेश में नेपाल चुनावने पर धर्मोदय सभा ने कर बीच में ठूल ठूला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नेपाल भि कर विश्व के मानचित्र में बुद्ध को जन्म को देश बनाएर अलग हम चर्चा कर विश्व भि चुनाव चुनाव सफल भैया तो कहीं अभी भी यहाँ के कार्यक्रम हो बुद्ध नेपाल जन्म भर जो प्रचार कर मैं अवश्यक फिर भी लमो समय को अंतराल पीछे आर बुद्ध ने जन्म होने प्रचार कर आवश्यकता छो तो विश्व ने ठा बुद्ध ने जन्म तर शिक्षा भारत में प्राप्त करें अभी भी हम यहाँ हूं धरेंी जन्मे ज्ञान प्राप्त करना को सीप प्राप्त करना को देश बाहर गई रह प्राप्त कर ज्ञान रिप ने मात्र होने विश्व ने हासिल करने विश्व में बांधने सकते पड़े रही धे जसो युवा विद्यार्थी आप प्राप्त कर ज्ञान देश में आप ज्ञान सदुपयोग करने भाई धेरे सो पलाम भैर देखि जिस सिद्धार्थ गौतम इंडिया में गए ज्ञान प्राप्त कर आने भो रहा देश भि मत हो विश्वभरी नई लाइट अफ एशिया के रूप में आप चुना तो देश चुना सफल भाई जस्त अदेश गए ज्ञान प्राप्त कर शिक्षा प्राप्त कर आने युवा देश भि देश बाहर भी काम कर सक्यों वहां जी को योगदान देश को लाई दिवस विश्व को लाई दिवक योगदान दिन सकने नेपाली दाज बारे धेरे तेतर्फ समय अगर लगने आवश्यकता पड़े और जो स्थापना काल में एटा संकट जस्ते थे तेस बेला में धर्मोदय सभा ने काम करे जस्ते अर्म धर्मोदय सभा का औचित्य तेक अश भि संविधान में आयो बहत्तर बहत्तर साल के संविधान में धर्म धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में नेपाल चिनाने काम हो विभिन्न सभा समारोह में छलफल चल रहा है ये हटाने पर्चा चर्चा चल रहा 
यस्तो अवस्थामा यो जस्तै संविधानमा लेखाउनको लागि धर्मलाई सबैलाई अगुवाई गरेको थियो सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा पुगेर पनि यसको लागि लबिङ गरेको थियो भने अहिले पनि त्यो औचित्य पूर्ण छ अहिले पनि त्यो लबिङको आवश्यकता छ धर्मले सबैले त्यो क्रियाकलापमा धर्मनिक्ष निरपेक्ष राष्ट्रलाई कायम बनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्व प्रदान गर्न सकोस् भनेर सुर्ताना दिन चाहन्छ त्यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट खुम्दै खेल्छौँ तपाईँ एउटा परिपक्व संस्था एउटा धार्मिक संस्था एउटा जन संगठन जनस्तरबाट र बौद्ध विद्वानहरू बसेर गठन गरिरहेको संस्था भने यस संस्थाले देशभित्र धेरै शाखाहरू छन् त्यो शाखाहरू पनि क्रियाशील बनाएर अगाडि बढाउनु अहिलेको औचित्य अहिलेको औचित्यपूर्ण देखि देखेको छु होइन भने फेरि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्ट भइसकेपछि यस संविधानमा संशोधन भइसकेपछि हामीले पौरव पढाउनुको औचित्य रहन त्यस कारण त्यो हुन नदिनुको लागि अहिले हामीले प्रयास गर्नु आवश्यक छ त्यसको लागि तपाईँहरू सबैले आफ्नो आफ्नो फुल्ने खेला पनि अनुभव गर्न चाहन्छु र मलाई लागेको अहिले यहाँ कार्यक्रम गर्दाखेरि धेरै जसो ठाउँमा बौद्ध कार्यक्रम भन्दाखेरि नेवार र जनजातिहरू मात्र हामी उपस्थित देख्छौँ र मलाई बच्चा बेलामा हाम्रो बिहार म लमा बहाको बिहारमा थिएँ बिहारको जस्तो जाँदाखेरि मैले मेरो किताबलाई सोधेको थिएँ त्यो दायाँ बायाँ बस्ने दुईजना बुद्धको नाम के हो भनेर सोधेको थिएँ मैले थाहा थिएन सोद्धाखेरि बुवाले मलाई ज जवाफ दिएको थियो एकजना सारीपुत्र एकजना मौरी मौर गल्यान होइन आन आनन्द र सारीपुत्र मौर गल्यान दुवैजना बाहुन भनेर जवाफ दिएको थियो त्यस बेला बुद्धले शिष्य बनाउने क्रममा यो जात ओ जात बढ्न त कुनै भेद थिएन जातीय विभेद थिएन तर अहिले हेर्दाखेरि जनजाति मात्र ब्रिटिस हुने गैर जनजाति चाहिँ अर्को धर्मको हुने जस्तो देखिएको छ यसले पनि अब सबै क्रममा समीक्षा गरेर जुन बुद्ध धर्ममा जातीय विभेद हुँदैन बौद्ध विभेद हुँदैन भनेर व्याख्या गरेको थियो त्यसलाई पनि अब समय अनुकूल आफ्नै ढङ्गले व्यवहारमा लागू गरेर लाग्न सकोस् त्यसमा त्यसमा धर्मदेव सभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भनेर सुविधामा दिँदै पचहत्तर वर्षको उपलक्ष्यमा धर्मदेव सभाले अहिलेसम्म जति राम्रा काम गरिरहेका छन् त्यसले निरन्तर पाओस् र थप गर्न पनि धेरै कामहरू छन् त्यसको पनि अगुवाई गर्न सकोस् भनेर सुविधामा दिँदै बिराउँछु धन्यवाद